নিজের কষ্টগুলোকে যদি নিজে কাটিয়ে উঠতে পারো না তার থেকে কিন্তু ম্যাচিওর পার্সেন তার থেকে কিন্তু স্ট্রং পার্সেন আর হয় না বিশ্বাস করো আজ হাতের কাছে কোনো স্ক্রিপ্ট নেই না আছে কোথাও থেকে বলার কিছু তাই যা বলবো একদম ক্যান্ডিড বলবো মন খোলা খুলি তাই বলতে গিয়ে কোথাও যদি আটকে যাই আগে থেকেই মার্জনা চাইছি টপিকটা যেমন আজকে তোমরা ভিডিও টপিকটা অলরেডি দেখে নিয়েছো কীভাবে সহজেই কোনো মানুষকে ভুলে যাওয়া যায় দিস ইজ আ প্রবলেম যেটা আমাদের এই ইউথ বয়সে অনেক মানুষেরই আছে বা আমাদের দৈনন্দিনে এমন কোনো সম্পর্ক যেটা আমরা থেকে ঠকেছি যেখান থেকে আমরা জানি না আমরা বিতাড়িত হয়েছি আমরা প্রতারিত হয়েছি বিভাবে রিজেক্টেড রিফিউজড অর এনিথিং ফর দ্যাট ম্যাটার এবং সেই কারণে সেই মানুষটার কিছু থটস আমাদের মনের মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকছে চলতে থাকছে ইন দ্য সেন্স আমাদের কন্টিনিউসলি বারে 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 তার কথাটা মনে পড়ছে এবং তাতে আমাদের কষ্টটা বাড়ছে কারণ মনে তোমার সেই মানুষটাকে পড়ছে না সেই মানুষের সাথে কাটানো সেই সময়গুলো মনে পড়ছে ভালো সময়গুলো মনে পড়ছে তাই ওই যে একটা ওই যে একটা ছোট্ট সময়ের জন্য যে মানুষটা যখন বলে দিল তোমাকে আমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি বা আমাদের এই সম্পর্কটার কোনো মানে নেই বা সেই সেই মানুষটা তোমার সাথে প্রতারণা করলো ওই যে থটটা যেটার জন্যে বেরিয়ে এসছিলে ওই যে কারণটা যেটার জন্য বেরিয়ে এসছিলে সেটা হয়তো অতটা গুরুত্বপূর্ণ লাগছে না রাজার দ্যান সেই মানুষটার সাথে স্পেন্ড করা ভালো ভালো টাইম সেই মানুষটার প্রথমবার দেখা তার প্রপোজ করা এক্সপাইসি এইগুলো মনে আসে এবং তাতে কষ্টটা বাড়ছে এবং সত্যি কথা বলতে যেমন ভিডিওর টপিক কীভাবে সহজে ভুলে যাওয়া যায় আমি এখন বলে দিতে পারি কাম অন লেটস মুভ অন ইটস নট আ ম্যাটার আরও অনেক মানুষ আছে সেই মানুষটা কি একমাত্র মানুষ জীবনে এগুলো ক্লিশে কথা এগুলো সাময়িক সময়ের জন্য হয়তো নিজেকে খুব বুস্ট করবে বাট ওভার অফ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম যখন এই ভিডিওটা ছেড়ে আরও চার পাঁচ দিন পর হয়ে যাবে তখন দেখবে তুমি লুপ হলে গিয়ে একই জায়গায় গিয়ে ফেসে গেছো সো ইটস নট আ সলিউশন সো হাই দিস ইস ঋতমান দাস কোশান ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল যদি তোমরা এই চ্যানেলটা প্রথমবার দেখে থাকো তাহলে এই চ্যানেলে আমরা প্রেম ভালোবাসা এবং সেলফ ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে ডিসকাস করি তোমরা যদি এরকম আরও ভিডিওস দেখতে চাও তাহলে আমার ফেসবুক পেজটাকে লাইক করে দিও এবং তার সাথে সাথে তোমরা যদি আমার সাথে সরাসরি কথা বলতে চাও তাহলে আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলটাকে ফলো করে দিও যেটা লিঙ্ক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশানে হ্যাভিং সেট দ্যাট লেটস হপ ইন টু দিস ভিডিও এইবার কথা হচ্ছে সেই মানুষটাকে কিভাবে ভুলে যেতে পারি কি এমন করতে পারি যে আগামী কাল থেকে বা আর কিছুদিন পর থেকে তার কথা মাথাতেই আসবে না আই উইল বি দ্য সেম ওল্ড পার্সেন একটা কথা বলি তুমি সেই পুরনো মানুষটা যেই হাসি খুশি মানুষটা বা যেরকম বলে যেমনটা তুমি ছিলে সেইটাতে আর পৌঁছাতে পারবে না ডেড অনেস্ট একদম সত্যি কথা বলছি কারণ সেই সময় থেকে তোমার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তোমার নিজের মধ্যে উইজডাম এসছে তুমি আরও বেশি ম্যাচিওর হয়েছো সো সেইখান থেকে তুমি অনেকটা চেঞ্জ করে এখানে এসছো বা তুমি সেটাকে পুরোটা আন্ডু করে আবার পেছনে ফিরে যেতে চাইছো এটা কখনো হয় না দিস ইজ নট দ্য লস অফ নেচার তাহলে তুমি বলবে যে এই মুহূর্তে দানি আমার যে কষ্টটা হচ্ছে এটা সলিউশন কি দ্য অনলি সলিউশন পসিবল ওভার হিয়ার ইজ অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং আ ডিস্টেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইয়োর থটস তুমি আর তোমার মনের মধ্যে যে থটসগুলো আছে সেইগুলোর মধ্যে থেকে ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করতে পারো এবার কথা হচ্ছে বড় বড় কথা তো বলছি কিন্তু ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে কিভাবে তুমি একটা জিনিস ভাবো একটা এক্সাম্পল ভাবো তুমি একটা ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছো বিশাল বড় ট্রাফিক জ্যাম তোমার লেট হয়ে যাচ্ছে তোমার কোথাও পৌঁছানো যাচ্ছে তুমি বারবার করে ঘড়ি দেখছো ভাবছো বাবা আজকে এত খাটাখাটনি করে বেরোলাম এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখানটা প্রবলেম সময় বেরিয়ে যাচ্ছে দ্যাট তো পুরো জিনিসটা এবার তুমি একা তো তুমি সাফার করছো না তোমার আশেপাশে যে মানুষজন যারা এই যানজটে আটকে আছে তারাও সাফার করছে থিঙ্ক অফ দ্য সেম পয়েন্ট অফ টাইম ওই সিনারিওটা তুমি প্লেন থেকে দেখছো তুমি হয়তো প্লেনে আছো এবং ওপর থেকে তুমি নিজের দিকে দেখছো এই অতগুলো গাড়ি ওরকম লেনের ওপরে পরপর দাঁড়িয়ে আছে মনে হবে না কি সুন্দর লাগছে দেখতে বা যদি ভাবো যে ড্রোন শট যেগুলো নেওয়া হয় সিনেম্যাটিক্যালি ওপর থেকে পুরো জিনিসটাকে দেখানো হচ্ছে কি সিরিয়েল লাগে না কি বিউটিফুল লাগে না দেখতে মনে না বাহ কি সুন্দর কিন্তু আস্তে আস্তে যখন তুমি জুম ইন করবে তুমি গিয়ে দেখবে সেই একই নোংরা সেই একই যানজট সেই একই মানুষের মধ্যে গালি গালাজ খারাপ কথাবার্তা এইগুলো কিন্তু ক্রমশ চলে থাকছে সো যখন তুমি একটা ডিপ ডাইভ করছো তুমি কিন্তু থটসের মধ্যে ফাঁসছো সেখানে জিনিসটা আরও বেশি স্টিঙ্গি হয়ে যাচ্ছে সেইখানে জিনিসটা আরও বেশি নোংরা হয়ে যাচ্ছে সো হোয়াট ইউ আর ক্রিয়েটিং ইস যেটা কথা বলছি ভাবো এইটা যদি তোমার থটস হয় তুমি প্লেনের মধ্যে আছো অ্যাজ ইফ ইউ আর ক্রিয়েটিং আ ডিস্টেন্স কারণ কি তুমি যদি সেই মানুষটাকে বারবার ভাবো যে আমি না আমি মানুষকে ভুলে যাবো তার কথা আর ভাববো না থিংস উইল মাল্টিপ্লাই আমাদের ব্রেন কিন্তু সাবট্রাকশান বা ডিভিশানে ভাবতে পারে না যে এ আজকে আছে আজকে প্রত্যেকের কথা ভাববো না বা আমার হাতের
এইখানে তোমার থটস তুমি ভাবছো তোমার মধ্যে ডিস্টেন্স নেই তো ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে কী করে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট খুব ক্লিশে শুনতে লাগলো মেডিটেশন মেডিটেশনের এরকম অনেক প্রসেস আছে যেখান দিয়ে থ্রু ইউ ক্যান ক্রিয়েট আ ডিস্টেন্স টু নো সেলফ উইদ ইন কিন্তু সত্যি কথা বলতে এক্ষুনি আমি মেডিটেশনের কথা বলে তখন মেডিটেশন করতে নামাটা ইউ নো ইটস বোরিং অ্যাজ ওয়েল আর আজকালকার আমাদের দিনের জেনারেশন সেটা অতটা উই ডোন্ট থিঙ্ক অফ দিস অ্যাজ স্মার্ট চপ আর সলিউশন সো হোয়াট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডু বেসিক্যালি আই উড সে টেক আ ডায়েরি অ্যান্ড রাইট ডাউন ইউর থটস ঠিক যেই মুহুর্তে যেমনটা যেমনটা মনে আসছে একটা সিক্রেট ডায়েরি নাও নিজের যেটা গোপনে রাখতে পারবে কারণ সবার সাথে নিজের ইমোশনসগুলোকে শেয়ার করে ফেলা তো মুশকিল সেইখানে নিজের থটসগুলো ঠিক যেমনটা মনে হচ্ছে আমার যদি এখন কষ্ট হয় তাহলে আমার এখন কষ্ট হচ্ছে কেন কষ্ট হচ্ছে সেই মানুষটার জন্য কষ্ট হচ্ছে সেই মানুষটার জন্য কষ্ট হচ্ছে না সেই মানুষটার সঙ্গে কাটানো সেই সময়গুলোর জন্য কষ্ট হচ্ছে তার সাথে যে সময়গুলো স্পেন্ড করেছি তার সাথে যে ভালো মুহূর্তগুলো গেছে সে আমাকে প্রপোজ করেছে এক্স ওয়াই জি যেই যেইগুলো জিনিসগুলো ছিল আফটার হ্যাভিং রিটার্ন ডাউন তুমি কিন্তু দেখবে অনেকটা বেশি লাইট ফিল করছো দিস ইজ সাইন্টিফিক্যালি প্রোভেন আমি কোনো হাওয়ায় কথা বলছি না অ্যান্ড দেন ওয়েন ইউ রিড ইট যখন তুমি এবার নিজের থটসগুলোকে পড়ছো তোমার থটস এখানে ছিল থটসগুলো এখন তোমার ডায়েরিতে ডায়েরি থেকে তোমার মধ্যে এখন কিন্তু ডিস্টেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে নাও ওয়েন ইউ রিড দ্য থটস তুমি দেখবে অনেক বেশি বেটার ফিল করছো ট্রাস্ট মি তাই এবার যে তুমি আর তোমার এই থটসগুলোর মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা ক্রিয়েট করতে পারলে তুমি এবার গিয়ে দেখবে যে ইটস ওকে আমার যে কষ্টটা হচ্ছিলো সেটা ঠিক কিন্তু তার থেকে অনেক 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 ভাগ কষ্টটা এখন কম হচ্ছে কারণ আমি সেই ডিস্টেন্সটাকে ক্রিয়েট করতে পেরেছি কারণ দ্য রিজন বিং এবং সত্যি কথা বলতে এটা কি কোনো পারমানেন্ট সলিউশন যে আমি একবার লিখলাম আর তারপর থেকে আর আসবে না না পরবর্তীকালে হয়তো একটু কিছুক্ষণ ভালো লাগবে দু তিন দিন পর আবার হয়তো মনে আসবে ডু দ্য সেম প্র্যাকটিস একে না নেগে যেই কথাগুলো মনে হচ্ছে যদি একই কথা হয় একই কথাগুলোকেই লেখো দেখো কেমন লাগছে এবং পুরনো দিনের লেখাগুলো পড়ো যে কীভাবে তোমার থটসগুলো লিখেছিল তোমার গতকালের লেখার আজকের লেখার মধ্যে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স থাকবে ওয়ান থিং ইজ ফর শিওর ইউ আর ম্যাচিওরিং অ্যানাফ নিজের কষ্টগুলোকে যদি নিজে কাটিয়ে উঠতে পারো না তার থেকে কিন্তু ম্যাচিওর পার্সেন তার থেকে কিন্তু স্ট্রং পার্সেন আর হয় না বিশ্বাস করো সো ডু ইট ইট উইল টেক টাইম অ্যান্ড অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ড যেটা হয়েছে ঠিক আছে ভালো হয়নি আমার সাথে অফকোর্স সেটা আমার কখনো ভালো লাগছে না বাট ইটস অল রাইট ইউ নো হোয়াট লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট এক্সপিরিয়েন্স আর সময়ের সাথে সাথে সময়ের সাথে সাথে জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবে খালি এই সলিউশনটা দেওয়া ছিল যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমার যে তীব্রতাটা হচ্ছে সেটা কীভাবে কমানো যেতে পারে অ্যান্ড দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আর আ মাচ মোর স্ট্রংগার ব্রাইটার ম্যাচিওর অ্যান্ড আ ওয়াইসফুল পার্সন আশা করছি তোমার মানসিক অবস্থা থাকুক ভালো সো এই ছিল আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম কোনো লাভ টিপস ছিল না যে মানুষগুলো যে কোর যে কষ্টগুলো যেগুলো হয় সেগুলো থেকে কীভাবে আস্তে 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 বেরোনো যেতে পারে বা আরও তার থেকে বেশি ডেভেলপ হওয়া যেতে পারে আমি বলবো সেইটার জন্য ছিল আজকের ভিডিও শেয়ার করে দিও তোমার সেই বন্ধুদের সাথে যদি এমন কাউকে চেনো যারা এমন কষ্ট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এক্সপিরিয়েন্স করছে আশা করছি তারাও ভালো থাকবে তোমরা তোমাদের কথাগুলো আমার কমেন্ট সেকশানে জানিও আমি পড়বো তোমাদের রিপ্লাই দেবো সো দিস ইজ ঋতমান দাস ঘোষ সাইনিং অফ ফর টুডে অ্যান্ড আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান ততদিন ভালোবাসতে থাকো কারণ ভালোবাসার থেকে ভালো আর কি হতে পারে নমস্কার আর তোমরা যদি তার সাথে সাথে এইটা জানতে চাও যে কেউ সম্পর্কে ঠকালে কোন এমন তিনটে স্টেপ তোমার নেওয়া উচিত সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তার জন্য দেখো উপরের ভিডিওটা আর যদি এটা জানতে চাও যে একটা ব্রেক আপের পর কাদের বেশি কষ্ট হয় ছেলেদের নাকি মেয়েদের তার জন্য দেখো নিচের ভিডিওটা